നൂറ്റി നാൽപ്പതാം പേജിലെ ബുക്ക് ഫെയർ അഥവാ പുസ്തകമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സൂസൻ ആൻഡ് ഗായത്രി ബോർഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി ഈച്ച് ഓഫ് ഫോർ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ഡിസൈഡ് ടു പേ ദ ബിൽ ടുഗദർ വെൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ ടോൾഡ് ദം ദ വുഡ് ഗെറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേസ് എബോവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ബോട്ട് എ പിക്ചർ ബുക്ക് ഫോർ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് പേഡ് ദ ബിൽ ടുഗദർ അതായത് സൂസനും ഗായത്രിയും ഒരു പുസ്തകമേളയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വീതം വിലയുള്ള ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഖണ്ഡു വാങ്ങി ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കാനായി ഒരുമിച്ച് പണം കൊടുക്കാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആയിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയ്ക്കുള്ള പുസ്തകം വാങ്ങിയാൽ മുപ്പത് ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കുമെന്ന് ആ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അറുപത് രൂപ വീതം വിലയുള്ള ഓരോ ചിത്രരചനാ പുസ്തകം കൂടെ രണ്ടുപേരും വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പണം കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദ പേ ടുഗദർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഹീച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ചെലവായി അതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഡിക്ഷണറീസ് ഇവിടെ സൂസനും ഗായത്രിയും ഓരോ ഡിക്ഷണറി വീതം വാങ്ങിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില ഫോർ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിക്ഷണറികളുടെ വില ഫോർ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ബുക്ക് കൂടി വാങ്ങിച്ചു ഇവർ രണ്ടു പേരും വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പിക്ചർ ബുക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില അറുപത് രൂപ രണ്ടു പേര് വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ സെയിൽസ്മാൻ പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് സോ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് എബോവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പേ ചെയ്യേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സോ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ഹാവ് ടു പേ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് തൗസൻഡ് എബോ ആണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവർ പേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ എമൗണ്ട് പേഡ് ടുഗദർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് അതായത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്യേണ്ട തുകയെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റിയുടെ ഹാഫ് സോ ഈച്ച് വൺ ഷെയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അതായത് സൂസൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പേ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഗായത്രിയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പേ ചെയ്യണം ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം സൂസനും ഗായത്രിയും പുസ്തകമേളയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിച്ചു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻ പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപയിലാണ് കൂടുതലാണ് അവർ പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള ഓരോ ചെറിയ പുസ്തകം കൂടി വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ
കാരണം മുപ്പത് ശതമാനം വിലക്കിഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ എഴുപത് ശതമാനമാണ് അവർ നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം അവർ നൽകേണ്ട തുക ആകെ തുകയുടെ എഴുപത് ശതമാനം അതായത് വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം രണ്ടു പേരും കൂടി കൊടുക്കേണ്ട തുക ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ എഴുപത് ശതമാനം മതി സമം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഗുണം എഴുപത് ഭാഗം നൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗുണം എഴുപത് സമം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അതായത് രണ്ടു പേരും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട തുക എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് എങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ആ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ചെലവ് സമം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഭാഗം രണ്ട് സമം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ അതായത് സൂസൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം ഗായത്രിയും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് നോക്കാം ഇഫ് ബോത്ത് ഹാർഡ് ബോട്ട് ഒള്ളി ദ ഡിക്ഷണറീസ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ദ ബിൽ ടുഗദർ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ദ ഹൗ പെയ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഷെയർ ഓഫ് ഈച്ച് അവർ ആ ഡിക്ഷണറി മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപ വീതം കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഡിക്ഷണറീസ് രണ്ടുപേരും വാങ്ങിയ ഡിക്ഷണറിയുടെ വില ഒരെണ്ണത്തിന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് രണ്ടെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കാരണം അവർ ചെറിയ ബുക്ക് വാങ്ങുന്നില്ല ഡിക്ഷണറി മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സിനുള്ളിൽ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓഫ് സോ ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവർ കൊടുത്താൽ മതിയാവും സോ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ദേ ഹാവ് ടു പേ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സോ എമൗണ്ട് പേഡ് ടുഗദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോസ് ഹൺഡ്രഡിലെയും നയൻ എയ്റ്റിയിലെ ഒരു സീറോയും എയ്റ്റിയിലെ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് ശേഷം ഇവർ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് സോ ഈച്ച് വൺ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടുപേരും നിഖണ്ഡു മാത്രം വാങ്ങി ഒരുമിച്ച് പണം കൊടുത്താൽ ആകെ എത്ര രൂപയാകും ഓരോരുത്തരുടെ ചെലവ് എത്രയാണ് അതായത് ഇവർ ചിത്രരചന പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാതെ നിഖണ്ഡു മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടു നിഖണ്ഡുകളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വീതം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗുണം രണ്ട് സമം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട ആകെ തുകയെന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപയാണ് ഇനി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും ആയിരം രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഇവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിലക്കിഴിവ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ കൊടുക്കേണ്ടത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപയാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ കൊടുക്കേണ്ടത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപയുടെ എൺപത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതായത് വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം അവർ കൊടുക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ തുകയുടെ കൊടുക്കേണ്ട തുകയുടെ എൺപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടി നൽകിയ തുകയെന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപയുടെ എൺപത് ശതമാനം സമം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഗുണം എൺപത് ഭാഗം നൂറ് നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ഒരു പൂജ്യവും എൺപതിലെ ഒരു പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോ
അടുത്ത ബുക്കിൻ്റെ വില സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അതായത് രണ്ടു പേരും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ട തുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ദേ ഹാവ് ടു പേ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സോ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അതായത് ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇഫ് ദ ബോട്ട് ദീസ് ബുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ദ ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് മൂന്നാം ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഓരോരുത്തരും ഇതേ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വെവ്വേറെ വാങ്ങിയാൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ചിലവാകും അതായത് സൂസൻ ഡിക്ഷണറിയും ചിത്രരചനാ പുസ്തകം വാങ്ങുന്നു ഗായത്രിയും അതേ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അവർ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് രണ്ടായി തന്നെ പേ ചെയ്യുന്നു വില കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ചിലവാകും നോക്കാം നിഘണ്ടുവിൻ്റെ വില നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ട ആകെ തുകയെന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അധികം അറുപത് സമം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം കൊടുക്കേണ്ട തുക അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇട ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിലക്കിഴിവ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതായത് ഈ വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം അവർ നൽകേണ്ടത് അവർ കൊടുക്കേണ്ട തുകയുടെ എൺപത് ശതമാനമാണ് ഇവർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം നൽകേണ്ട തുകയെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം സമം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഗുണം എൺപത് ഭാഗം നൂറ് എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ച് ഗുണം എട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും സമം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അതായത് സൂസനും ഗായത്രിയും നൽകേണ്ട വിലയെന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി